hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na kuletea mada inayosema kumpa mke penzi kama inavyotakiwa mume kumpa penzi mkewe kama inavyotakiwa Zaidi nimekutia mada hii I think ni moja kati ya mada za kipekee kabisa ambazo nazitoa kutokana na masuala ambayo nimekutana nayo kwenye kipindi changu cha Radio Fafika usiku wa mahaba kila siku ya Jumatatu saa tano za usiku uh, inaonyesha kwamba asilimia kubwa ya wanaume ambao wanawapenda sana wake zao inapofikia katika suala la kumfikisha mwanamke kileleni mara kwa mara halipewi kipao mbele hebu fikiria meseji hii kutoka kwa kaka moja ambaye mtoto wake kipindi cha redio nasema hivi Dokta mke wangu amekuwa na michepuko mingi. Nikiomba tendo la ndoa anasema amechoka. Mara mimi nina jasho. Wakati kwenye michepuko huwa anafanya mchana. Sasa kuna yani ni kwamba huyu tale ame anampenda mke wake, hana mpango wa kumwacha lakini anataka ampe tendo la ndoa. Sasa tendo la ndoa analoomba halina ufanisi. Tendo la ndoa linapokuwa halina ufanisi kwa mwanamke inamboa, ana, inakuwa sawa na kumwambia mwanamke apige deki barabara ya vumbi ni kazi kubwa sana na wanawake wengi wanaikwepa kwa style mbalimbali dada mmoja ambaye alikuja ofisini kwangu ni mzuri kweli mzuri sana sawa akimwambia mume wake kama hujanifikisha kireleni anamwambia wewe umeshanitoa umeshanitoa moyoni mwako una hisia na mimi mna wanaume wengine wa pembeni unaona alafu anasema kwamba na mimi huyu mwanamke sasa kwamba nimekuwa nakaa kimya sawa anasema kumekuwa na migogoro isiyo na maana sasa ni huyu huyu mume wake ni msomi sawa <laughs> ni msomi na degree mbili lakini huyu mwanamke kwa sura ni nzuri na ametegemea mwanaume amesafiri mwanaume ni uivu kweli ametegemea mwanaume amesafiri ndio amekuja usini kwangu sasa unaweza kuona jinsi gani unaweka uhusiano wako katika mahali pagumu pale ambapo hujui mambo gani yanatakiwa ili kumsaidia mwanamke siku zote aone kufanya tendo la ndoa ni burudani na sio kazi ya kutoa ngama hindi. Sasa nimekufanya tafiti juu ya mada hii na wanawake wanasema nini juu ya swala kama hili? Je, yeah, mwanaume afanyeje kama inavyotakiwa ili mwanamke afanyie tendo la ndoa? Lakini kabla sija sijafika kwenye 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 kuzungumza hayo yote, nikusoma message kutokea Arusha ni ndefu kidogo lakini itakupa picha jinsi gani mwanamke anahangaika pale ambapo hafiki kilele. Nimeficha majina, sawa? Nime 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 nimempa jina jina huyu mama yangu wa kavu sawa anyway kuna message ambazo kwa zile ndani ndani nikusomee i think si kama unaweza ah no hizi ni message of course ama ni message ndefu kidogo naomba nikusomee kutoka kwenye simu yangu ya airtel nasema dr habari za majukumu mimi naitwa mama amejitaja yeye mwenyewe niko mtwara nimebadilisha mazingira sio mtwara nimekuwa nikifuatilia mafundisho yako hapa youtube kuhusu mapenzi kusema ukweli unafundisha mambo mazuri na ya muhimu dr mimi na tatizo moja ambalo limenipa shida tangu siku niliotolewa niliotolewa bikra. Tazo lenyewe ni hivi. Katika tendo la ndoa sijawahi kuwa na hisia wala kusikia raha kama wanavyosimulia watu wengine. Mie mie ni mama niliolewa nina mume na watoto lakini nikiulizwa chochote kinachohusiana na raha ya tendo la ndoa kwa kweli daktar sina cha kusimulia katika umri wangu huu wa miaka 39 huwa nafanya tu kuwatimizia wajibu tu kumtimizia wajibu mume wangu ni mfurahishe mume wangu ni kitendo ambacho kimenikosesha amani na kujiamini pia nimeshindwa nikazani kwamba mume wangu huenda hajui mapenzi au hajui kuniandaa nikachepuka alinifanyia mambo tofauti na yale aliyofanywa na mume wangu lakini bado sikusikia chochote Dokta kama kuna tiba naomba unifahamishe. Mie nataja ndaji kutibiwa. Nimejaribu kwenda kwa madaktari mbali mbali, hospitali tofauti tofauti, hakuna mabadiliko yoyote. Ninachoamini ni kwamba mume wangu haniandai vizuri. Kitu ambacho naona ni kigumu kukielezea kikamilifu. Naomba msaada wako. Nikamuliza swali. E, samani nilichelewa kujibu mesej. Samani nilikuwa niko busy, naomba nikuulize swali. Je umekeketwa akasema hapana sijakeketwa mimi ni msukuma wa asili kabisa nimekuja tu huko sababu mambo ya ndoa 
unaweza kuona ni jinsi gani mama anahangaika lazima nikwenda kwenye hospitali mbali mbali na kuona na madaktari tofauti tofauti kwa nini ameshindwa kuongea na mume wake ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanaamini kwamba wanajua na mwanamke na mwanaume akisema huyu mwanamke mwanaume akisema mwanamke akisema wanaume anakuwa mkali sasa hii itasababisha ule mtoto sio wako sasa huyu lazima atachepuka kwa hiyo mama anaposhuka sema niliamua kuchepuka kwa sababu najiona mimi sio kimeo wazangu wanasimulia ameolewa wakiwa bikra lakini anasikia wenzie wanazungumzia juu ya mtamu wa tendo la ndoa nikusomea niko niko na mwanangu yeye mimi mwingine ambaye ni ajabu sana nikusomea message nyingine really daktari anaitwa Vero pande za Ingorora Arusha niko ndani ya ndoa huu mwaka wa pili mume wangu anaondoka saa moja asubuhi kurudi saa mbili usiku na akirudi anadai amechoka hawezi kucheza ngoma ya wakubwa wakati huo mimi nina hamnaye sana yani anakataa kabisa kwa wiki tuweza kucheza ngoma ya kubwa mara moja au hamna kabisa hadi nimlazimishe na kuchepuka sitaki kwani ninampenda mume wangu unaweza kuona jinsi gani kwa kila dada huko mahali pogoni mwanaume kutokana na kuona kwamba kazi ni nzito inamshinda anaamua kuikwepa kabisa sasa hali haipendezi katika umri nilionao miaka 57 na saba sijawahi si kukwepa hata mara moja na naanzisha ngoma ya kubwa kama tutakavyokueleza hapo mbele katika hali ambayo ni nzuri sasa nimeshakutana na wanawake wenye umri mkubwa zaidi yangu sawa 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 kuna kipindi ambacho nilikaa single kwa miaka kama saba hivi nilitembea na wanawake wa design mbali mbali kwa hiyo na walio kuketwa na wasio kuketwa wenye mavuzi na wasio mavuzi wote hapo sawa oi oh nataka kukwambia ni hivi kuweza kumfikisha mwanamke mara kwa mara ndivyo inavyotakiwa na ni jukumu lako wewe kama wanaume kwa sababu Biblia inaamuru hivyo katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 24 mstari wa tano Sasa sikutaki kusomea Biblia lakini nataka nikusomee shuhuda za wanawake mambo ambayo wanawake wanasema la kwanza ambalo katika tafiti ya mada hii nimekutana nalo anasema be friendly and not threatening be is a goy asema hivi kwa na tengeneza mazingira ya kirafiki sio wenye tishio kuwa umeelewa kiasi ambacho una utayari wa kujaribu kitu chochote kile kipya tofauti bila kuogopa kuchekwa au kudharauliwa kwa hiyo yalibisha mikao mbalimbali yalibisha kunyonya maeneo tofauti kulaba maeneo tofauti na milambo tofauti kutumia vitu tofauti sasa hiyo inasaidia mwanamke asiboreke na wewe kama utakavyoona kwenye shida nyingine. Mama mwingine akasemaje? As a woman, I have learned that one night thing benefit men not women. Sasa hivi, kama mwanamke nafahamu pale kufanya mapenzi na mtu umekutana naye tu ghafla kufanya naye mapenzi na nani na nini, hiyo inawafaidia wanaume lakini sio wanawake. Anaendelea kwa wazungu ni kitu cha kawaida sana hicho. Sawa? A man can put his thing inside me and get off but for a woman to reach climax the sex has to have two components msiri vipi kwa mwanaume akishaingiza tu ume wake anaweza kapizi sawa lakini kwa mwanamke anahitaji vitu vikubwa viwili moja emotional attachment and or amazing sex skills sasa hivi Anasema hivi mwanaume anaweza akaingiza kitu chake ndani akapizi lakini mwanamke anahitaji kufika kileni ya kiwepo mambo mawili la kwanza emotional connection yani e, yani jinsi gani wewe na mpenzi ambaye amevua nguo unaweza kutengeneza e, yani mshikamano wa kisia yani mkao kama vile kitu kimoja nitakuonyesha kwenye testimony nyingine ambazo labda mmoja amezungumzia hapo sawa nitakuonyesha yani lazima huyu mwanamke aisikie kuwa wewe ni mpenzi bora. Dada mmoja katika testimony ambayo nitaisoma hapo mbele, asema alikuwa sina sina hisia kabisa ya kufanya mapenzi, lakini alikuwa anaweza kunifanyia vitu kaka 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 nikajikuta nimeloana na na hamu ya kufanya mapenzi. Kwa hiyo wanawake wengi wanaogomea ume zao na kuanyima tendo la ndoa, sio kwa sababu wanaumwa au hawajisikii, kwa sababu hawajasababishiwa kujisikia. Naomba nisikilize sawa. <laughs> <laughs> dada mmoja alikata tafutia akasemaje hiyo amazing skill anayozungumzia huyo dada hapo juu asema hivi ni ufundi wa kutumia mdomo na ulimi 
kulamba lamba uchi na nini na video clip za jinsi ya kumlamba mwanamke sawa sawa anyway wanawake wanahitaji kujua mwanaume anaijua mwanamke afanyiwe nini ili afike kileni na mwanaume anejali mpenzi wake atahangaikia hilo Nasikia statement hii ni tafsiri ya Kiingereza moja kwa moja. Sikitaka kuleta nyingine Kiingereza. Kokoa muda, sawa? Ndio kama statement hii. Wanawake wanahitaji kujua mwanaume anayejua. Mwanamke anahitaji afanyiwe nini ili afike kileni na mwanaume anejali mpenzi wake atahangaikia hilo. Kwa hiyo ili uweze kumfikisha mwanaume mwanamke kileni lazima ujue kuna mambo ambayo anakosa kuyafanya kwa faida ya huyu mkeo. Mambo hayo bora nyingine inahitaji uvumilivu kwa mfano kumlamba mwanamke uchi wake sawa kwenye ulimi wengine shingo inachoka lazima ujue shingo yako inapokuwa inachoka ufanye kitu kingine tofauti alafu tena urudie na kwenye kulamba uchi <laughs> lazima ujue kwa hivyo ni kweli kama mwanadamu shingo itachoka na inachoka sawa lakini ujue ni fanye kitu kingine tofauti ili shingo ipumzike alafu nirudie tena kwenye fanye hivyo hicho kitu wanawake wengi wanakipendelea sasa usipojua hilo utaanza kuona mwanamke kama mzigo na ukafikiria mchepuko ndio solution kitu ambacho sio kweli kabisa nisikilize mm-hmm. <laughs> mwanamke mmoja akasemaje sisi wanawake kutokana na rafiki ambaye fanya huyo dada asema wanawake wengi yani kufika kileleni ni sawa sawa na, 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 na kutafuta sindano moja sindano moja kwenye gunia la eh, kwenye gunia lilojaa ya pumba za mchele. Asema ni kwa wanawake wengi yani kufika kileni ni sawa na kutafuta sindano hii moja isiyo ile ya kushonea, sawa? Kwenye gunia la pumba za mchele. Ni kazi kubwa. Yaani bako je uipate umepata shida mno. Sikiliza. Yaani mambo ambayo yatakusaidia sana ili uweze 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 kufurahisha mkeo na mkeo wako kweli ajue na mwanaume anayenijali hata huku ndani. Sio kumnulia nguo na kumnulia gari peke yake inatosha. Haitoshi. Hmm. Wanaume wengi wanafikiria kwamba kumnulia mwanamke gari, kumpa hela za kutosha na nini na nini, ya, inatosha. Haitoshi, nazo testimony au shuhuda. Wanawake ambao wanahonga wanaume ili watiwe sawa sawa. Kazi kwako. Nitakupa story za kwangu mwenyewe vile vile nitakupa story. Subira. Asema huyu ni mwanamke anasema hivi, physically and mentally grab me. Touch me in places that aunt tits kuch and my behind. Sasa hivi nataka unishike mwili na akili yangu. Sio tu ukimbilie kwenye matiti, kwenye uke na matakalio. Kuna maeneo mengi zaidi ya hayo. Mwanamke ana maeneo 16. Mhm. Kwa hiyo ukiona fahamu hayo matatu au manne, utakuona boa. Kwa sababu mwanamke anajua uanzie wapi kuishia wapi. Itaboa tu. Lakini boa hatafika kileni. Na ifafika kileni atafuta mchepuko ole wako kutana mchepuko mtamu utalia mwanamke mmoja amekutana na mchepuko mtamu ikafikia hatua mchepuko unaomba hela milioni mbili kwa sababu anajua ni mke wa kibosile mwanamke huyo nikamwambia hivi nikamwambia kamwambia hivi wewe ukimpa hiyo milioni mbili sawa utaendeleza kutiwa na huyu mwanaume mtamu sawa lakini kuna siku atakomba milioni tano utagoma atakwambia namwambia mumeo uko tayari kuvunja ndoa akasema hapana siko tayari kama basi ukurudisha mumeo video video clips nazo za kumsaidia mume wako afundishe na na testimony ya dada mmoja ambaye amemfundisha mume wake kutokana na video ambazo kwa sababu ukiagizia video kutoka kwangu na majarida nakupa vile vile na video kama ile mwanamke anakupa za mwanaume vile vile ngoja kusomea testimony kwa dada mmoja ambaye of course amenitumia message anasema hivi mambo hmm. sikiliza sasa sikiliza anasema doctor naitwa Ana niko Kigoma nimebadilisha mazingira nimeolewa mume wangu alikuwa hajui kabisa kuniandaa lakini nimemfundisha sasa hivi hawezi kufanya bila kuniandaa ila daktar siku moja kilikuwa tunacheza ngoma ya wakubwa nikashika uume wake nikaanza kuchezeshea kwenye kiharage yani kisimi nilisikia kuchanganyikiwa huku mwanaume akawa anapiga kelele sasa hivi kila kila tukifanya mapenzi na mfanya hivyo anafurahia kweli nikamwambia hongera sana kasa kwenye video clips ambazo nimewatumia sasa kuna kitu kama hicho cha mwanamke kusugua uke wake kwenye uume sawa kwa hiyo dada ameiona akaifanyia kazi mwanaume kafurahi mwanaume kafurahi mwanaume mwanaume kafurahi mwanaume kafurahi kwa ni double dose pande zote mbili inawezekana kabisa sawa inawezekana kabisa nisikilize 
Mbalo mtu mwingine anatoa testimony hapa. Na na sababu kingereza mtu tukisema kwa Kiswahili sana. Do it like you can't get enough of me. Whisper in my ears. Touch and kiss my whole body. Tell me what you want to do to me and what you want me to do to you. That's my feet. Nifanyie mambo kama vile. Yaani 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 utani yaani wewe yaani yaani uweze kanipata zaidi ya ya leo yaani. Yaani kama leo ndio siku ya mwisho. Yaani nifanyie mambo makubwa mno. Sawa? Asema ninongoneze kwenye masikio, ni buso, mwili wangu mzima, niambie nikufanyie nini? Sawa? Na wewe niambie unataka ufanyiwe nini? Unasema unaweza kuona jinsi gani? Asema tell me what you want. Niambie unataka unahitaji nini? Alafu uh, what you want me to do to you? Na mimi nataka nikufanyie nini? Hayo ni mambo ambayo yanapaswa yawepo. Dada mmoja akatoa kitu kitamu hapa ambacho nilivyoenda nimekipenda. Asema hivi My partner will kiss my neck and ears and around my face but won't kiss my mouth. He will brush his lips against mine. It drives me insane. Kasi hivi. Asma, mpenzi wangu atabusu shingo yangu, masikio yangu na kuzunguka kuzunguka uso wangu. Lakini hata ni busu kwenye mdomo, atapitisha atatelezesha tu hizi lipsi zake kwenye lipsi zangu. Anasema inanifanya yani na hama nitie, lakini hanitii. <laughs> inanifanya nisikia. Yaani, yaani inatibua hisia nzito. Kwa hiyo mwanamke alikuta amelowana baka yeye maisha vibaya. <laughs> Mwanamke mwingine akasema, "Na mambo mengi, lakini kueleze vitu ambavyo unapaswa vinatakiwa kwa mwanamke." Asema, "Basically, anything that makes me think that my boyfriend is into me, my body not just sex. My partner likes to gently bite my tummy, areas, sides, and though as and, and thighs, sorry. I myself don't like my tummy, but it has me know that he loves me more than just sex. Kwa hivi. Kwa kweli kinachonifaisha mimi ni kwamba boyfriend wangu ananionyesha jinsi gani ananipenda mimi. Yaani mimi ameniweka moyoni mwake. Kwa sababu gani anayempenda kuningatangata kwenye tumbo? Sawa so, na kulibusu busu tumbo langu. Sema mimi mwenyewe tumbo langu silipendi kwa sababu ni kubwa. Lakini anavyokuwa na busu tumbo langu na japokuwa na kitambi kama mwanamke na kulilamba lamba na alipenda tumbo langu najua bado lina thamani. Wanawake ndio wanachukia mili yao. Sawa, so, msifie tumbo lake, mapaja yake, makali yake alivyokaa hizo zake zilivyo. Msifie kuna mlamba lamba inatusaidia kutibua hisia ndani yake. Hayo ndio mambo ambayo wanawake wanataka wayasikie, wayaone kutoka wanaume wenye mapenzi ya kweli, sio ya kuigiza. Sawa eh? Hicho ni kitu ambacho kimezungumzwa na dada na mimi nakipenda sana. Hata kiwa mwanamke mjamzito, tumbo lake kubwa na ilamba lamba na libuso na kijetekenya na ulimi. It's so good, so sweet. Isikilize. Mhm. Kwa hiyo dada anasema haja sasa. I recently met a man who makes me feel comfortable even if I gain weight. He will touch my he will touch every inch of my body and tell me how much my body turns him on. It is started to turn me on in a strong way. As my feet. Nimekutana na mwanamume ambaye anafanya nijisikie bado mimi ni mzuri japokuwa nimenenepa. Atatag atagusa kila inchi ya mwili wangu na kuniambia jinsi gani mwili wangu unamnyegesha, unamletea hamu, unamletea msimko. Asema nilikuwa sina hamu ya kitu la ndoa lakini siku hizi inani inaletea hamu ya kitu la ndoa kubwa sana. <laughs> Sikiliza mwanamke mwingine anavyozungumza ni mambo ambayo ukiyafanya lazima mwanamke alegee lazima. Sasa sasa mwanamke mwingine asema je asema when i feel like he can't keep his hands off me it makes me feel desired and wanted. Asema je pale ambapo napoona mwanaume anafahia kunishikashika kunilamba lamba kunigusa gusa inanifanya mimi nijisikie wa kutamanika na ninaye hitajika kwa kuwa na thamani asema the first time i wasn't in the mood but when he started behaving that way after a couple of minutes i was really excited and really what asema asema mara ya kwanza kukutana na kitu kama hicho sikuwa na hamu kabisa lakini alipoanza kunilamba lamba na kunigusugusu na mtekenya na ulimi wake baada ya dakika chache nikajikuta nikuta msisimko na 
uke umeloana hayo yote ni mwanaume ambaye ana wajibika kwa mwanamke aliye naye sikilize mwanamke mwingine anaweza kumsa the biggest turn on for me is when my partner is hard and really i don't have to get him hard because he just wants me asabi asema kitu ambacho kinanisababisha mimi nikose raha ni pale ambapo mwanaume anataka mimi nimsaidie ili asimamishe ume wake kwa mara ya kwanza hata mara ya pili sasa nyinyi ambao hamjui jinsi ya kusimamishia kuna wanaume wanawake wengine wanaboho wanaboreka na hali kama hiyo sawa asema pale mwanaume anataka yeye ahitaji msaada wa mwanamke ili asimamishe asema ina waboho wanawake wengine japokuwa nawafundisha wanawake kufanya hivyo lakini tambua wanawake wote hawako sawa sawa asema because he just wants me as I'm trying to make a man get hard is a turn off for me it is it is 15 to 30 minutes to convince his organ to want me asema hivi yani tumia dakika 10 kana hadi 20 kusababisha ume wake usimame yani ku convince yani yani ku asikukumbishe sasa hivi kwa Kiswahili yani ku convince yani kushawishi ume wake kwamba mimi ni wa muhimu. Wewe unaweza kuona kisikari na ile. Kwa hiyo kama ujaangalia video yangu ile inasema kwamba mambo saba mwanamke anapofikiria mnapo sex itafute. Sawa? Na video iko hapa ile ina maana inasema mambo saba ambayo mwanamke anafree anafikiria mnapo sex itafute itakusaidia kuelewa mambo ambayo. Nasema hivi, I love that explosive passion. Asema anapenda mwanamke baya atanyange. Yeah. Ani anakuwa na hamu na mimi yani tu akiwa tu nimevua chupi mboi nisimama kwa sababu mwanamume anataka. Hmm. Akiona tu kwa yalangu ilivyokuwa nzuri. Ah Yeah, I think this is enough. I think you know, kwa haya mambo ambayo nikipata nikwambia ndugu zangu. Sasa za kuhalika hivi kama ujui mambo haya ya kufanya, sasa hivi nimepata msaada kutoka kwenye tovuti inaitwa MyBook. www.mybook.com. Ah, uh, ngoja nitafute hapa haraka haraka niweza kukwambia. Hapo unaweza kupata kwa, kwa shilingi moja tu utapata majarida ya jinsi ya maeneo 16 katika mwili wa mwanaume kwa shilingi 1000 tu peke yake. Sawa? Ngoja nikutafutie hii na nikupe hakika adresi hao watu nimewatumia majarida ya mwanamke kumwandaa mwanaume mwanaume kumwandaa mwanamke utayasoma ili uweze kufaidika kwa shilingi moja tu peke yake eh okay na yasema hivi ameniambia hivi uh, okay anasema hivi waende www.mybook.co.tz www.mybook.co.tz alafu tafuta jina inaitwa Paul Mwaipopo kisha jia kujiwa website ya mybook .co.tz andika Paul Mwaipopo kuna kuna kibox cha kutafuta andika Paul Mwaipopo ta bofu ya pale mtu atakuwa lazima ulivie shilingi moja kwa utaana na majarida ya jinsi kufanya mwanaume awe mpole kama bata mwanamke ambaye amefeki kufika kileleni yani amedanganya amefika kileleni yukoje na mwanamke alifika kileleni yukoje dalili za mpenzi asiyemwaminifu yote tayakuta hapo na kesho tena nitaweka ukitaka mtoto wa kike au wa kiume unampataje sawa uh, e, kuna nini maana ya mapenzi sawa mapenzi nini kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo nimeweka nimeweka uh, articles kama tano jana kwa hiyo nenda hapo kwenye mybook.co uh, mybook.co sorry .co.tz www.mybook.co.tz sawa hapo utaweza kukutana na mambo matamu ambayo yatakusaidia kujifunza jinsi ya kumwandaa mwanamke ambaye ana maeneo 16 na wanawake mwanaume ana maeneo 12 na mambo mengine ya kufanya jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole wa bata na kufanya urafiki na uume wa mwanaume jinsi ya kuchezea uume wa uume wake kwa mikono hao yote yako kwenye maandishi kwenye tovuti hiyo mybook.co.tz itembelee alafu tafuta jina la Paul Mwaipopo kwenye hiyo tovuti utajifunza mambo kwa bei ya shilingi elfu moja unilipi mimi unawalipa wao wenyewe wamenipa ya jukwaa la kuweza kusambaza elimu hii itaweza uh, kusaidia kwa hiyo kama unaangalia video iko mara ya kwanza jisajili kuna mada nyingine inakuja kwa ajili ya wanawake mada kama hii sawa mambo ambayo mwanamke anatakiwa ayajue juu ya mwanaume kati ya ndoa yanakuja inakuja hiyo video kwa jisajili na mambo mengine yanakuja ya msingi 
Nisajili kuna kibox ya kundu pale Bofia Takuja uh, kibosti ya kundu kimandikwa Mandishi meupe subscribe Bofia pale Takuja malekezo utapata meseji kwa njia ya YouTube Watakutumia meseji kwenye SMS Ya kawaida Sama Alafu kama utake hizo DVDs na video, sorry, video clips na hayo majarida Video clips majarida na yawika kwenye YouTube Sasa dani kwenye uyo mybook.co.tz Sama Lakini video, video clips Mbo ito kusaidia kufahamu mikao mbali mbali na itumiaje Jinsi ya kuchezea uke kwa kumikono Jinsi ya kumyonya mwanaume sawa sawa Jinsi ya ukata kiuno sawa sawa Jinsi maeneo kumina sita hale jinsi ya naivyo shuulikiwa Mambo mbali mbali hawe hizo ni video clips zipo Na kutumia kwa njia gmail so kwa njia wasa Namba yangu ya simu ni hifu watayo 0 7 0 3 Tisini na nene Sifuri saba tano nene Sifuri tatu Tisa 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 nene Mtayandika hapo chini kwa faida yako Naendelea kufrahia kliniki ya afya ya mapenzi Tokia jini mwanza na Dr. Paul wa ipoko kwa heri